கவலைப்படாது இந்த குழந்தைக்கு நான் தான் தாயிங்கிறது யாருகிட்டையும் சொல்ல மாட்டேன்
அந்த குழந்தைய கொடுத்துட்டு கையேந்தி பணம் வாங்கி கடை வச்சிங்க நம்ம வரும்ப போயிடுச்சா கைப்பணமும் போய் அன்னைக்கு இருந்த நிலைமைய விடு இன்னைக்கு மோசமான நிலையில தான் இருக்கிறோம் ஆண்டவன் எதையும் அழந்துதான் கொடுப்போம்
கடைசியில் என்ன நடந்தது தெரியுமா ஒன்னா எப்படியோ அந்த குழந்தைக்கு உண்மை தெரிஞ்சு தன்னை பெத்தவ வியாதி அலசாக கிடைக்கிறான்னு கேள்விப்பட்டு அம்மான்னு கதறிக்கிட்டு ஓடிட்டான் அப்படியா ஆமாமா அப்புறம் அந்த பணக்கார வீட்டுக்கு திரும்பவே இல்லை பாத்தியம்மா நான் சொல்லும் போது நீயே கதறிட்டி பா அந்த பொண்ணுக்கு எப்படியுமா இருந்திருக்கும் ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் வளர்த்தவ பெத்தவளாக முடியுமா என்னம்மா கருதாசு வந்திருக்குதுமா நீ ஏன் படிமா உலகநாத முதலியாரின் மனைவி காமாட்சி எழுதி கொள்ளு என்னம்மா கழுதத்தை படிக்க சொன்னீங்களே யார் இந்த உலகநாதனும் காமாட்சியும் இதெல்லாம் உனக்கு எதுக்கு போய் உன் வேலையை பாரு ஏன் போ சகோதரி ஒரு தடவை நீ என்கிட்ட ஒரு உதவியை கேட்டு வந்த நானும் மறுக்காம என் உயிருக்கு மேலான நாம்பத்த செல்வத்தையே உங்ககிட்ட தூக்கி கொடுத்த இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன உதவிக்கு கையேந்தி நிக்கிறேன் பணம் காசு வேணும்னு கேட்கல என் பொண்ணு செண்பகத்துக்கு வர்ற வெள்ளிக்கிழமை கல்யாணம் தங்கையோட கல்யாணத்துக்காவது அக்காவை அனுப்பி வைங்க நாங்களும் ஒரு தடவை அவளை பார்த்துக்கிறோம் மறுக்காம இந்த ஒரு உதவியை மட்டுமாவது செய்வீங்கன்னு நம்புறேன் நீ காலமெல்லாம் கஷ்டப்படணுங்கிறதுக்கு தாமா இந்த பாவி வயத்துல பிறந்த ஒரு ஏழை குடும்பத்துல பொண்ணா பிறக்கிறத விட பாவம் வேற எதுவுமே கிடையாதும்மா நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஏழ்மைக்கு எதையும் இல்ல அதிர்ஷ்டத்துக்கு கண்டு இல்ல இல்லம்மா நமக்குத்தான் அறிவில் நாம செய்யற தப்புக்கு விதி அதிர்ஷ்டம் எல்லாம் என்னமா செய்ய முடியும் தைரியமா உடம்புல உயிருக்கிற வரைக்கும் இந்த கல்யாணம் நடக்கவே நடக்காது
செண்பம் நகையெல்லாம் கழட்டுமா
போல ஒரு இருபத்தஞ்சு ரூபா
அனுமெல்லாம் சரியா இருக்கான்னு பாத்துங்க டாக்டர் நீங்க பாத்துட்டீங்களா நீங்களும் மனசுக்கு பிடிச்ச ஒரு நல்ல பெண்ணா பார்த்து கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டு இங்கே தங்கிட்டா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் ஆமாங்க டாக்டர் நீங்க இங்கதான் இருக்கும் உங்களாலதான் எங்க அம்மா உயிர் பழச்சாங்க அதே போல இன்னும் எத்தனையோ உயிரங்களுக்கு நீங்க இந்த கிராமத்திலேயே தங்கியிருந்தா உபகாரமா இருக்கும் ஆனா உங்க மனசுல என்ன இருக்குதோ ஏதாவது நாகரீகமான பொண்ணை கட்டிக்கிட்டு பட்டணத்திலேயே வாழலாம் நினைச்சிருக்கீங்களோ என்னவோ சுந்தரம் என்னுடைய கல்யாணத்தை பத்தி நான் என்ன நினைக்கவே இல்லப்பா எது எது எப்படி எப்படி எல்லாம் நடக்கணுமோ அந்த மாதிரி நடந்துட்டு போகும் பொதுவா வாழ்க்கைக்கு தேவையானது மனசுக்கு பிடிச்ச பொண்ணு அந்த பொண்ணு ஏழையோ பணக்காரியோ நாகரீக பொண்ணு பட்டிக்கா எப்படி இருந்த தம்பி உங்க தங்க குணத்துக்கு தகுந்த பொண்ணா கிடைக்கும் டாக்டர் ஐயா என்னப்பா இன்னைக்கு எங்க வீட்டுக்கு நீங்க விருந்துக்கு வரணுங்க எதுக்கப்பா விருந்தெல்லாம் மறுக்காதீங்க டாக்டர் ஐயா விருந்தோட உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல போறாங்க என்ன முக்கியமான விஷயம் நீங்க அங்க வாங்கல அங்க சொல்ல சரி டாக்டர் ஐயா இன்னைக்கு உங்க வருகைக்காக எங்க குடும்பமே காத்திருக்குங்க அதான் வர என்ன சொன்னேன் குணமும்
பிள்ளையை தாண்டியாச்சு இன்னும் எவ்வளவு தூரம் போனோம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போக அடிச்சது தப்பு 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 தப்புதான் உயிரோட விட்டதே தப்பு 
ಪಡುಮೇ ಪಿರ ಕಣ್ ಪಡುಮೇ ನೀ ವೆಳಿಯೇ ಬದಲಾಮ ಉಂ ಕಟ್ಟಡಗಾನ ಮೀನಿಗೆ ಊರ ಕಣ್ಣಿಕ್ಕು ತರಲಾಮ ಕಣ್ಬಡುಮಿ ಪಿರ ಕಣ್ಬಡುಮಿ ನೀ ವೆಳಿಯೇ ಬದಲಾಮ ಉಂ ಕಟ್ಟಡಗಾನ ಮೀನಿಗೆ ಊರ ಕಣ್ಣಿಕ್ಕು ತರಲಾಮ ಪುಂಪಡುಮಿ ಪುಂಪಡುಮಿ ಪುಣ್ಯಗೈ ಚೆಯಲಾಮ ಭೂಮಿಗೆ ಲೇ ದೇವಿಯೇ ಪೋ ಪೂರ್ವಲಂ ಬರಲಾಮ ಕಣ್ಬಡುಮಿ ಪಿರ ಕಣ್ಬಡುಮಿ ನೀ ವೆಳಿಯೇ ಬರಲಾಮ ಉಂ ಕಟ್ಟಡಗಾನ ಮೀನಿಗೆ ಊರ ಕಣ್ಣಿಕ್ಕು ತರಲಾಮ ಆಡವರ್ ಎದಿರೆ ಸೆಲ್ಲಾದೆ ಅಂಬೆ ನುಂಬಿಳಿಯಾಲ್ ಕೊಲ್ಲಾದೆ ಆಡವರ್ ಎದಿರೆ ಸೆಲ್ಲಾದೆ ಅಂಬೆ ನುಂಬಿಳಿಯಾಲ್ ಕೊಲ್ಲಾದೆ ಕಾರಿರು ಸೋಲು ಕೂಡಲೈ ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿ ಮುಂದುಗತೈ ಮೂಡು ತನಿ ಕಾವ್ಯಂ ಕಾಟು ಕೋವಿಯ ಪೆಣ್ಣೆ ಮೇಘತ್ತು ಕುಳ್ಳೆ ಓಡು ಕಣ್ಬಡುಮೆ ಪಿರ ಕಣ್ಬಡುಮೆ ನೀ ವೆಳಿಯೇ ಬದಲಾಮ ಉಂ ಕಟ್ಟಡಗಾನ ಮೇನಿಗೆ ಊರ ಕಣ್ಣಿಕ್ಕು ತರಲಾಮ ಕಣ್ಣಾಡಿ ಮುನ್ನಾಲ್ ನಿಲ್ಲಾದೆ ಉಂ ಕಣ್ಣಾಲು ಉನ್ನೈ ಕಾಣಾದೆ ಕಣ್ಣಾಡಿ ಮುನ್ನಾಲ್ ನಿಲ್ಲಾದೆ ಉನ್ ಕಣ್ಣಾಲು ಉನ್ನೈ ಕಾಣಾದೆ ಮಂಗೈ ಉನ್ನಳಗೈ ಮಾದರ್ ಕಂಡಾಲು ಮಯಂಗಿಡುವಾರ್ ಕೊಂಜ ನೇರು ಇಂದ ಮಾನಿಡರ್ ಉಲಗಿ ವಾಳಿದವರೆಗೂ ತನಿಯೇ ವದುವದು ಪಾವು ಕಣ್ಬಡುಮೆ ಪಿರ ಕಣ್ಬಡುಮೆ ನೀ ವೆಳಿಯೇ ಬರಲಾಮ ಉಂ ಕಟ್ಟಡಗಾನ ಮೇನಿಗೆ ಊರ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಮ ಹಲೋ ಸರ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ವೀಟ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಗಳ ಅಸಲ್ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರನ್ನೇ ನೆನಪಿ ಅವಳು ಸತ್ರೂಪಮಾ ಹಾಕಿ ಬಂದಿರಿ ಎಲ್ಲ ಸಾತಿ ಇರದೆ ನೀವು 
அதுக்கு நான் என்னடா செய்யறது மாலைய போட்டா கொழா வத்துறேன் மழை பெஞ்சாதான் தண்ணி வரும் என்னடே இந்த உலகநாதன் தான் அவன் போய் மயில் லோகத்துல போய் சேர்ந்துட்டான் இந்த பையன் நாலு வருஷம் ஜெயில போய் நிம்மதியா இருப்பா அவங்க அம்மாளுக்கு தான் இப்போ அப்போ இழுத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு நீ தான் சொன்ன நினைச்சாதான் கவலையா இருக்கு ஏமா நீங்க அழுவுறீங்க நீங்க எந்த விஷயத்திலுமே அழுது இல்லைங்களே இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு கொஞ்சம் அழுவுறது
இது ரொம்ப நல்லா இருக்குதே ஓவியம் எழுத உட்கார உங்களுக்கு பரிசு கொடுப்பாங்க இது என்னுடைய பரிசா இருக்கட்டும் நான் உங்களுக்கு அத்தா வாங்கினேன் லலிதா என் வாழ்க்கை தீபத்தை நீ எப்ப ஏத்தி வைக்க போற என்னது 
உடலை விட்டு உயிர் பிரிந்து பரகிதம்மா வெளியிலே உடலை விட்டு உயிர் பிரிந்து பரகிதம்மா வெளியிலே ஓடம் நதியின் நிலே
என்னமா இது முகூர்த்த நேரம் நெருங்கிடுச்சு லலிதா எங்க கதவை சாத்திட்டு உள்ள இருக்கிற சுத்தி நல்லா இருக்கு லலிதா 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 என்னமா இது நேரமாகுது நீ இன்னும் ஒண்ணு இல்லம்மா வந்து வெக்கமா இருக்கா சித்தி நீங்க போங்க நாங்க அழிச்சுக்கிட்டு வரோம் நல்ல பொண்ணுங்க சரி சரி நேரமாகுது சீக்கிரமா கூட்டிட்டு வாங்க என்ன லலிதா இப்பதான் ஒரு புதுசா பாக்க போற மாதிரி நடந்துக்கிறியே இது காதல் கல்யாணம் மறந்துட்டியா இரு இரு டாக்டர் கிட்ட சொல்லி உன் மறதிக்கு நல்ல மருந்தா கொடுக்க சொல்ற மறுபடியும் முயற்சி செய்து பார் நீ யாரு உன் பெயர் என்ன உன் தாய் தந்தை யார் உன் ஊர் எது கவனமாக கேளம்மா நீ ரயிலிலே பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தாய் அந்த ரயில் விபத்துக்குள்ளாகியது இது கூட உனக்கு ஞாபகம் இல்லை நன்றாக நினைவுபடுத்தி பார் நீ யார் நாம எதிர்பார்த்தபடி மூளையில் தான் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு பழைய கால நினைப்பே இல்லாம போயிடுச்சு கேஸ் லலிதா உன் படத்தை பார்த்து நீயே ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் அந்த அழகு தேவதையை சுற்றி சுற்றி வளம் ஒரு பித்தன் இதோ இங்க இருக்கிறேன் சந்திப்பதற்கு முன்னால் என் வாழ்க்கையை எப்படி எப்படியெல்லாம் வகுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று மனக்கோட்டைகள் கட்டியிருந்தேன் தெரியும் உன்னை சந்தித்த பிறகு எல்லாம் தலைகீழாக மாறிவிட்டது என்ன லலிதா ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறாய் ஒன்றுமில்லை என்னை மணந்து கொண்டதனால் நீங்கள் ஏமாந்து விட்டீர்களோ என்றுதான் நினைக்கிறேன் ஏமாற்றமா உன்னால் எனக்கு ஒரு ஏமாற்றம் ஏற்பட்டால் அந்த ஏமாற்றத்திற்காகவே உயிர் வாழ விரும்புகிறேன் ஏமாந்து விட்டீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை என் விதி என்று நினைப்பேன் விதியில் உங்களுக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை உண்டா இல்லை என்றால் எளியவன் கையில் வலிய வந்து விழுந்த முத்து மாலை போல நீ எனக்கு கிடைத்திருப்பாயா முத்துக்கள் போலியாக இருந்தா அசலா போலியா என்று கண்டுபிடிக்க நான் வியாபாரி அல்ல கிடைத்ததை கொண்டு சந்தோஷம் அடையும் இந்த அதிர்ஷ்டம் வெகு சிலருக்கு தான் கிடைக்கும் அந்த சிலரை நானும் ஒருத்தி நாம் இருவரும் இல்லை என்றால் வைத்தியனாக வந்தனா உன் கணவனாக முடியுமா அது கடவுள் காட்டிய கருணை என்ன லலிதா இல்லை நீ ஏதோ சொல்ல வந்த தைரியமாக இருக்கு நேற்றுதான் திருமணம் அதற்குள் தனி கொடுத்தனமா இன்னும் கொஞ்ச நாள் போகும் 
ಮುರಳಿ ಮುರಳಿ ನೂಟ ಮಾತಾಡಿ ನೂಟ ಮಾತಾಡಿ ಕಣ್ಣೇನೆ ಕೇಟಿಗಳ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎನಗ ರೈತ ಪೋಚಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋಚಿ ಊರ್ ಜನ ಚಾಮಚದ ತುಂಬಾ ಊರ್ ಜನ ಚಾಮಚ ಎಣ್ಣವೋ ನಾ ಸೇಂಜ ಪುಣ್ಯ ಪರೋಪಕಾರ ಅಡಿಪಟ್ಟು ಬೊಂಬೆಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ 
தெரியாத விஷயத்துல தலையிடுறது ரொம்ப தப்பு அம்மா லலிதா லலிதா என்னப்பா இத பாருமா அந்த கலை விழாவுல ஓவிய கலையை பத்தி என்ன பேர் சொல்லிருக்காங்க அத பத்தி ஒரு 10 வரி எழுதி கொடுமா மலபானம் பண்ணி ஒப்பு சொல்லுங்க நீங்க என்னப்பா போய் எதையாவது ரெண்டு வார்த்தை பேசிட்டு வந்துருங்க அப்படி எல்லாம் கண்டபடி பேச நல்லா இருக்குமா அம்மா பெரியவங்க எல்லாம் வருவாங்க ஏதோ ஒரு 10 வரி எழுதி கொடு எனக்கு இப்பதெல்லாம் மறந்து போச்சுப்பா நீங்களே எதையாவது புத்தகங்களை பார்த்து எழுதிக்கங்க
இன்னைக்கு நாம என்ன பேப்பர்ல விளம்பரம் கொடுக்கலாம்னு இருந்தோம் ஐயோ ஐயோ பேப்பர்ல விளம்பரம் கொடுத்திருந்தா என் குடும்ப கௌரவம் என்ன ஆவிறது ஒன்னு இருக்க ஒன்னு எழுதுவாங்க அப்ப பொண்ண குடிங்க போட்டு இல்ல இல்ல இன்னும் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணோம் நாங்கள அனுப்பி வச்சிரோம் சிகிச்சை முடிஞ்சிரும் உயிர் தான் இருக்க கூட்டிங்க போனே நோ நோ நீங்க ரொம்ப அவசரப்படுறீங்க அப்படியே அனுப்பி வைக்க முடியாது இதுமா டாக்டர் ஏ சொல்றது தான் கரெக்ட் நீ சும்மா அவர் தான் சொல்றாரு அப்ப நான் போய் டோட்டிங்க ஓகே
ഓവിയമിൽ നീങ്ക പാർത്തതോ ഇല്ല എപ്പോഴാവുന്നു എഴുതണതോ ഏതാവുന്നു ഒന്ന് എഴുതി
கண்டால் கூறடா கண்ணா அவள் தேவை என்ன ஆசை என்ன கேளடா கண்ணா கலை மறந்து விட்டாள் கீழடா கண்ணா அவள் வடித்து வைத்த கோவிடத்தை பாரடா கண்ணா இன்று வரை நடந்ததெல்லாம் போகட்டும் கண்ணா இன்று வரை நடந்ததெல்லாம் போகட்டும் கண்ணா இனி என்னிடத்தில் கோபமின்றி வாழச் சொல் கண்ணா இனி என்னிடத்தில் கோபமின்றி வாழச் சொல் கண்ணா உங்களுக்கு 
ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் கூட என் வீட்டில் இருக்கு ஐசி ஆமாம் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சீரியஸ் ரயில்வே ஆக்சிடென்ட் நடந்தது அதில் ஒரு பொண்ணுக்கு கடந்த கால நினைவே இல்லாமல் போயிடுச்சு நானும் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி அபூர்வமான கேஸுகள் எனக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு நான் கண்டிப்பாக வர்றேன் இப்ப கூட அந்த ஆக்சிடென்ட் பத்தி நினைச்சா எனக்கு உடம்பெல்லாம் பதறது அதே ஆக்சிடென்ட்ல என்னோட ஒய்ஃப் கூட இறந்து போயிருக்கணும் நல்ல வேலை என்னுடைய அதிர்ஷ்டம் எந்த விதமான ஆபத்து நேரம் அப்போ நம்ம மறுபடியும் சாயங்காலம் மீட் பண்ணலாம் ஓகே டாக்டர் தேங்க்யூ ஏன் அப்படி 
ಬಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣನ ಯಾರು
ஜீவன் தூக்கம் கலையிறதுக்கு முன்னாடியே கொண்டு போ வாழ்க்கை தீர்ப்பும் எரியலாம் ஆனால் உன் வாழ்வு எந்த விளக்கு எரிந்தாலும் இருள் நீங்குவது போல் அவர்களுடைய வாழ்க்கை தீபம் எரிந்தால் போதும் என் துன்பம் எல்லாம் மறைந்துவிடும் Oh, my God. 